तो दोस्तों नमस्कार सत श्री अकाल असलम एंड जय हिंद आई होप यूर ऑल डूइंग वेल मैंने अक्सर ये देखा है कि अपना पैशन कैसे डिस्कवर करें स्टार्टअप कैसे बनाएं अपने मनी को कैसे डबल करें हाउ टू बिकम ए मिलनेर इन सब चीज़ों के ऊपर ढेर सारे वीडियोस हैं हमारे यंगस्टर्स के लिए खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के यंगस्टर्स के लिए पर जिस चीज़ की मैंने कमी पाई है वो ये है कि जॉब में कैसे सक्सेसफुल हों इसके ऊपर वीडियोस और इंस्ट्रक्शंस और मेंटोर्स काफ़ी कम हैं ध्यान रखिए हर हर पर्सन ना बिजनेस कर सकता है ना सभी को बिजनेस करना चाहिए हर फील्ड के सक्सेस के स्टेप्स अलग अलग होते हैं हर फील्ड की अप्रोच डिफरेंट होती है ना हर पर्सन जॉब कर सकता है ना हर पर्सन बिजनेस कर सकता है इसीलिए कुछ लोगों की पर्सनालिटी टाइप को जॉब ही बेस्ट सूटेबल रहेगी और ये वीडियो उनके लिए है कि वो अपनी जॉब्स में कैसे फ्लरिश कर पाएँ यह मेरा दूसरा करियर गाइडेंस वीडियो है जो मैं जिसमें सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपकी हेल्प की जाए सो दैट यू कैन फ्लरिश इन योर जॉब्स इसके लिए हम हैश टैग जॉब सक्सेस यूज़ करेंगे आपकी जो भी सवाल होंगे कॉमेंट्स होंगे और इन सभी वीडियोस की कलेक्शन को आप हैश टैग जॉब सक्सेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं हिंदी उर्दू में बना रहा हूं फॉर द बेनिफिट ऑफ द यंगस्टर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड स्क्रीन पर आप मेरी रिकमेंडेशन पाएंगे करियर ग्रोथ के ऊपर और वीडियोज जो हमने क्रिएट किए थे पहले वीडियो का क्विक रिकैप कर लेते हैं मैंने पहले वीडियो में बात की थी खुद पर इन्वेस्ट करने की ियल थिंकिंग को अडॉप्ट करने की इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ राइट हाउ डिवेलप योर स्किल्स मैंने ये बात की थी पहले वीडियो में अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करें अपने माइंड सेट में इन्वेस्ट करें अपनी डाइट पे इन्वेस्ट करें अपनी फिटनेस अपनी ग्रूमिंग और अपनी कंफर्ट में इन्वेस्ट करें सो so दैट आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएं किसी किसी भी जॉब के ऊपर जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं अपना करियर स्टार्ट करते हैं ये उद्देश्य मत रखें मैं कितना पैसा इससे खींच कर सेव कर सकता हूं उसमें से एक काफी जो बिग परसेंटेज है वो आप री करें जैसे भी कोई ऑन्ट्रप्रन्योर करेगा अगर कोई बिजनेस ग्रो हो रहा है तो ऑन्ट्रप्रन्योर मनी को री करेगा ताकि वो बिजनेस और स्टेबल और सॉलिड बन सके और यही आपको अपनी जॉब के ऊपर करना है अगर आप कंफर्टेबल हैं अगर आप ग्रो कर रहे हैं अपनी डाइट अच्छी है और बाकी सभी कंफर्ट्स का आपने ख्याल रखा है तभी आप अपनी जॉब के ऊपर बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे और उसी परफॉर्मेंस की बेस पर आप आगे बढ़ेंगे जैसे लॉन्ग टर्म में दोस्तों वही बिजनेस कामयाब होता है जो प्रॉफिट्स को री करता है वैसे ही लॉन्ग टर्म में वही इंप्लॉय सक्सेसफुल होता है जो खुद पर इन्वेस्ट करता है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसको अगर आप नजरअंदाज करते हैं अगर आप उसको ओवर करते हैं तो आप फायर भी हो सकते हैं यू कुड बी फायर्ड फ्रॉम योर जॉब सो लिसन टू दिस वीडियो वेरी केयरफुली और आज हम बात करने वाले हैं फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बड़ी सिंपल चीज़ है पर क्योंकि युवा में एनर्जी होती है नए आइडियाज होते हैं और सब बड़ी अच्छी चीज़ें हैं ये रूल्स और रेगुलेशन को यंगस्टर्स खास खास के पसंद नहीं करते और इसी माइंड से कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं कुछ छोटी मोटी होती हैं जो ओवर की जा सकती हैं जो मैनेजर्स टॉलरेट कर लेते हैं जो आपकी कंपनी टॉलरेट कर लेगी और कहीं कई बार गलतियाँ ऐसे हो जाती हैं जिनके कारण आप अपना पूरा जॉब और अपना करियर खराब कर लेते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग माई फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रोबोट बन जाएं और सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करें आप में जोश है उमंग है ऊर्जा है खुद को साबित करना चाहते हैं ये सभी अच्छी चीज़ें हैं आपको आगे लेकर जाएंगी कंपनी को आगे लेकर जाएंगी पर आप यंग हैं अभी और आपको ये चीज़ समझनी है कि आप एक नए सेटअप में आए हैं इस सेटअप को चेंज करने से पहले आप इस सेटअप को समझें रूल्स की बदलाव के बारे में बातें करने से पहले आप ये समझें ये रूल्स बनाए क्यों गए इनकी बैकग्राउंड क्या है किस पर्सन ने ये कंपनी खड़ी की है इसके लीडर्स की सोच क्या है क्या गलतियां उन्होंने की कैसे उन गलतियों से सीखा और क्यों ये रूल बने उसकी बैकग्राउंड को पहले समझें अच्छे से ग्रास्प करें भागने से पहले चलना जरूर सीखें यही मैं आप सबको कहूँगा अपनी नई जॉब पर जिस भी सेटिंग में है इससे पहले कि आप दौड़ने की ख्वाहिश रखें पहले चलना अच्छे से सीख लें कहीं ये ना हो आप गिर जाएं और मुंह की खाएं जैसे बेबीज जो चलना सीखते हैं वो प्रक्रिया वो प्रोसेस कुछ ऐसे रहती है सबसे पहले क्रॉलिंग स्टार्ट होती है यानी बेबी हु लर्न हाउ टू वॉक फर्स्ट ऑफ ऑल दे क्रॉल राइट और क्रॉलिंग के बाद वो चलना सीखते हैं और वो चलना सीखते हैं थ्रू बेबी स्टेप्स राइट दैट्स दैट्स वाई काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर आपको कहते हैं 
डिवाइड योर गोल्स इन टू बेबी स्टेप्स सो ये मैं कह रहा हूँ टू लर्न हाउ टू वॉक द प्रोसेस इज वेरी सिंपल पहले क्रॉल करते हैं फिर आप बेबी स्टेप्स लेना शुरू करते हैं फिर अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ चलना शुरू करते हैं और फिर भागना शुरू करते हैं और बाकी सारी जिंदगी भागते ही रहते हैं बट जोक से पार्ट बट दिस इज द प्रोसेस राइट अगर आप बीच के स्टेप्स मिस कर जाएंगे और सीधा भागने तक पहुंचेंगे तो आपको काफी बुरी चोट लग सकती है और यही मेरा मैसेज है इस वीडियो के थ्रू दोस्तों ये मन में रखिए कोई भी संस्था स्ट्रक्चर पर टिकी हुई होती है किस चीज पर स्ट्रक्चर पर इनोवेशन से आगे बढ़ती है पर स्ट्रक्चर से वो बरकरार रहती है उसकी एग्जिस्टेंस स्ट्रक्चर के बिना खत्म हो जाती है अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए बड़ी आईटी कंपनी है जिसके हंड्रेड थाउजेंड एम्प्लॉयज हैं एक लाख एम्प्लॉयज हैं अगर सब इनोवेशन के नाम पर अपनी मर्जी करनी शुरू करेंगे तो संस्था खत्म हो जाएगी लेट्स टेक द एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल किसी कॉफी चेन का एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स टॉक अबाउट स्टार बर्ग्स और कैफे कॉफी डे और एनी अदर चेंज फॉर एग्जाम्पल चेन फॉर एग्जाम्पल कितने साल लग गए होंगे इनको परफेक्ट कॉफ़ी की जो बनाने का जो मेथड है उसको परफेक्ट करते हुए उसको अच्छे से सीखने के लिए फिर ये डॉक्यूमेंट करते हैं भाई कब का टेम्परेचर ये होना चाहिए कॉफ़ी बीन्स ऐसे होने चाहिए इतने टाइम में कॉफ़ी रेडी होनी चाहिए मिल्क का टेम्परेचर ये होना चाहिए ताकि वो प्रोसेस को जल्दी से रेप्लीकेट किया जाए जब आप कॉफ़ी ऑर्डर करें हर बार एक नई इनोवेशन की ज़रूरत ना पड़े अगर हर एम्प्लॉय नई इनोवेशन करेगा तो हर कॉफ़ी शॉप की आउटलेट में आपको अलग अलग तरह की कॉफ़ी मिलेगी सिस्टम्स आर देर फॉर अ रीज़न I want you to type this in into the comment section ताकि मुझे श्योर हो कि आपने ये मैसेज अच्छे से समझा है Systems are there for a reason. Procedures are there for a reason. Rules are there for a reason. And you may want to change some of them. आप उनको बदलना चाहेंगे and that's perfectly okay. That's how organizations grow. But first, my dear young friends, please try to understand why these rules were created in the first place. पहले ये समझने की कोशिश करें ये रूल्स ये सिस्टम्स ये प्रोसीजर ये स्ट्रक्चर बनाया क्यों गया था और फिर अच्छे से समझने के बाद उसकी सारी जो उसका इम्पैक्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर ऑफर करें अपनी सजेशंस कि उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है दिस विल इंश्योर दैट यू विल हैव अ हेल्दी करियर ग्रोथ कितनी आईटी कंपनीज में मैं उनके कैंपस पर जब भी टॉक्स देने गया हूं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मेरी ऐसी चेकिंग हुई है सिक्योरिटी से कि मान लीजिए जैसे नासा या इसरो के कैंपस में एंट्री हो और मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा यार ये क्या रूल्स बनाए हैं आपने आउटसाइड लैपटॉप नहीं अलाउड यू नो यूएसबी स्टिक नहीं होनी चाहिए सो मैनी प्रोसीजर्स कितनी मेजर आईटी कंपनीज में जब उनके कैंपस पे मैं टॉक देने जाता हूँ तो कारण कारण है आईटी सिक्योरिटी वो कोई ना एक्सटर्नल लैपटॉप चाहते हैं उनके वहाँ पर आए ना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आए ना वो यूज हो बिकॉज दीज आर डेटा कंपनीज Data is everything for them. अब ऐसे इन्वायरमेंट में मान लीजिए कोई एम्प्लॉय का कोई इस कंपनी का कोई नया एम्प्लॉय आया है वो कंपनी के कंप्यूटर पर कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है कंपनी के बेनिफिट के लिए वो कुछ दिखाना चाहता है कुछ साबित करना चाहता है इंप्रूव करना चाहता है उसकी इंटेंशन बुरी नहीं है पर ए, पर कंपनी की पॉलिसी कहती है कि नो एक्सटर्नल डाउनलोड्स और यू शुड नॉट बी एक्सेसिंग इंटरनल वेबसाइट्स कंप्यूटर्स हैक हो सकते हैं रैनसम वेयर अटैक हो सकता है सारा डेटा चला जा सकता है और ये एम्प्लॉय अपनी जॉब लूज कर सकता है इसका करियर खराब हो सकता है इसके बावजूद कि इसकी इंटेंशन अच्छी थी सो माई यंग फ्रेंड्स प्लीज डू अंडरस्टैंड आई थिंक दिस इज वर्थ रिपीटिंग सिस्टम्स आर देर फॉर अ रीजन प्रोसीजर्स आर देर फॉर अ रीजन रूल्स आर देर फॉर अ रीजन अगर आपको जॉब में सक्सीड करना है तो इस चीज को नजरअंदाज ना करें अपने सुपरवाइजर से बात करें टॉक टू योर मैनेजर उनसे पूछें इस कंपनी में सजेशन सिस्टम क्या है इनोवेशन सिस्टम क्या है आइडिया सिस्टम क्या है जैसे हमारी छोटी सी टीम हमने एक इनोवेशन ग्रुप बना रखा है उसमें मैं इंकरेज करता हूं सभी टीम मेंबर्स अपने नए आइडियाज हैं कुछ नई चीज हम यूज कर सकते हैं कुछ सोशल मीडिया पर कुछ नया कर सकते हैं किसी वीडियो का आइडिया आ रहा है जो भी आ रहा है उस ग्रुप में सबमिट करें टॉक अबाउट इट इन द मीटिंग्स उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें उसके रिस्क के बारे में बताएं सेल योर आइडिया इससे आपकी पर्सनैलिटी भी डिवेलप होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डिवेलप होंगी लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ योर न्यू आइडियाज टू द मैनेजमेंट यू विल राइज अप इन द कॉपरेट हायर की वेरी वेरी क्विकली दैट्स द राइट वे टू डू इट अगर आप बिना पूछे कुछ चीजें इंप्लीमेंट करेंगे यू कूड एंड अप इन अग ट्रबल सो 
इनोवेटर और रोबोट का एक मिडिल पाथ है एक तरफ इनोवेटर एक्सपेरिमेंटर इन्वेंटर और एक तरफ एक रोबोट रोबोट को जो बोल दिया उसने कर लिया इन्वेंटर हमेशा नए आइडियाज लेकर आ रहा है इसके एक बीच का रास्ता है मैं चाहता हूं सभी यंग सुनने वाले वो रास्ता ढूंढें और अपने अंदर के इनोवेटर को जिंदा रखें और अपने अंदर के इन्वेंटर को जिंदा रखें पर ये भी समझें आप एक संस्था का हिस्सा हैं और ये संस्था के जो पिलर्स हैं ये टिकी हुई है कुछ सिस्टम्स के ऊपर कुछ रूल्स के ऊपर कुछ प्रोसीजर्स के ऊपर कुछ रेगुलेशंस के ऊपर जो किसी कारण बनाए गए थे मैं मानता हूँ रूल्स आउटडेटेड हो सकते हैं हो जाते हैं अक्सर और उनको अपडेट भी करना चाहिए एंड दैट्स वे यू कम इन वही आप सब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी पर उससे पहले आप अच्छे से समझें फिर अपनी सजेशंस आगे लेकर जाएं, अपनी सजेशंस को डिफेंड करें उनको इंप्लीमेंट करने की एबिलिटी बनाएं एंड दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी सो एज आई वांट, एज आई कम टू अ क्लोज टू दिस वीडियो मैं ये सिर्फ यही मैसेज अपने यंग व्यूअर्स को खास करके जो अपने करियर्स के बिगनिंग में है उनको यही देना चाहूंगा बिना ऑथराइजेशन के बिना अप्रूवल के कोई ऐसा काम न करें जिसको अनडू नहीं किया जा सकता आई थिंक दिस इज वर्थ रिपीटिंग विदाउट प्रायर explicit authorization and approval don't do anything which cannot be undone okay we client proposal ko usko rate dal kar email bhejni thi aur aap naye hain aapko acche se uske bare mein knowledge nahi hai aur aapne email bhej di wo pahunch gayi hai public domain mein chali gayi ye cheez undo karni badi mushkil ho jayegi check with someone all right wait before you hit the send button फाइल्स डिलीट कर रहे हैं सिस्टम से पहले फाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं कंपनी सिस्टम्स के ऊपर यूर ओपनिंग अप योर कंप्यूटर्स टू रैनसम वेयर अटैक्स एंड फिशिंग अटैक्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स पॉज चेक दैट्स वाई यू हैव सुपरवाइजर्स दैट्स वाई यू हैव मैनेजर्स दैट्स वाई यू हैव अ स्ट्रक्चर राइट बैंक में आप जॉब कर रहे हैं बिना डबल वेरिफिकेशन के कैश डिस्पर्सल कर दिया आपने क्योंकि आपको जो कस्टमर है वो पर्सनली जानता था यू कुड एंड अप इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम राइट ये चीजें बहुत भारी पड़ सकती हैं मैं कमेंट्स में चाहूंगा इस वीडियो के कि आप अगर आपके साथ कोई ऐसा अनुभव हुआ है आपकी नॉलेज में किसी और के साथ हुआ है तो जरूर शेयर करें सो so दैट हम सब उससे सीख सकें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस हैश टैग जॉब सक्सेस वीडियो ऐसे ही और छोटे छोटे टिप्स मैं लेकर आपके लिए आता रहूंगा टूवर्ड्स दी एंड ऑफ दिस वीडियो इन दी एंड स्क्रीन यू विल फाइंड माई आंसर मुझसे किसी ने सवाल पूछा था सर मैं अपने करियर में स्टक फील कर रहा हूँ मुझे लगता है जितनी ग्रोथ मैंने करनी थी वो हो गई अब मैं आगे क्या करूँ इसके कारण मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ अगर उस सवाल का जवाब भी आप जानना चाहते हैं तो क्लिक ऑन दी एंड स्क्रीन एंड ऑल्सो लेट मी नो अबाउट योर एक्सपीरियंसिस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो यू गैस टेक केयर